মিডিস্কুলের সকল দর্শকদের আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সদ্য ভূমিষ্ঠ বা একদম নবজাতকের যত্ন যে শিশুটি সদ্য আজকেই জন্ম নিল তারপর থেকে প্রথম এক মাসে আমরা একটা বাচ্চাকে কিভাবে যত্ন নিব এবং জন্মের পরপরই আসলে আমরা কি করব। জন্মের পরপরে যে দেখা যায় যে সবাই কোলে নিচ্ছে এর কোল থেকে ওর কোলে যাচ্ছে চুমো দিচ্ছে আমরা বাচ্চাকে অনেকে আজান দিচ্ছে সেটা খুবই ভালো ধর্মীয় দিক থেকে ও দরকার কিন্তু এরপরে বাচ্চাকে যে বুকের দুধ খাওয়াতেই হবে সেটা ভুলে যায় যে বাচ্চা সিজার হোক বা নর্মাল হোক মনে রাখতে হবে প্রথম এক ঘন্টার মধ্যে বাচ্চাকে কিন্তু বুকের দুধ দিতেই হবে সুতরাং যারা যদি অপারেশান হয়ে থাকে সিজার তো যারা ওটির আমরা বাইরে থাকি আত্মীয় স্বজন তারা বাচ্চাটাকে দেখে খুব দ্রুত আমরা যে নার্স বা সিস্টার বা সেবিকা থাকে তার কাছে দিয়ে দিতে হবে যাতে মায়ের কাছে নিয়ে যায় মা ওপার ওটির থেকে বের হলেই বাচ্চাকে বুকের দুধ দিতে হবে মনে রাখতে হবে সিজারের বাচ্চা হলেও বুকের দুধ দেয়া যাবে না এটা কিন্তু ঠিক না খুব সহজে অন্য একজন যদি সাহায্য করেন বাচ্চাকে সুন্দরভাবে ধরেন তাহলে কিন্তু বুকের দুধ দেয়া যায় মনে রাখতে হবে শাল দুধটা কিন্তু খুবই দরকার প্রথমে যে দুধটা বের হয় যে হলুদ রঙের হ্যাঁ সেই দুধটা কিন্তু খুবই প্রয়োজন তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য তার বুদ্ধির জন্য তার ব্রেন ডেভেলপের জন্য খুবই দরকার এবং সব সময় বুকের দুধের ক্ষেত্রে অনেকেই যেমন সিজারের ক্ষেত্রে বলে থাকেন যে অনেকেই টিনের দুধ বা কৌটা দেন এটা খুব একেবারেই ঠিক না প্রথম দুদিন কিন্তু বাচ্চাদের খুব বেশি খাওয়ার চাহিদাও থাকে না প্রথম দিকে বাচ্চাদের পেট থাকে পাকস্থলীর চাহিদা একেবারে পিম্পং বলের মতো সুতরাং ছোটো একটি জায়গায় একদম অল্প যে দুধ আসে তাতে যথেষ্ট প্রথমে অনেকেই বলে থাকেন যে বাচ্চা দুধ পায় না দুধ পায় না আর প্রথম দিকে প্রথম দু তিন দিন আসলে দুধ একটু কমই আসে কারণ সিজারটা আসলে আল্লাহ প্রদত্ত যে যেভাবে হওয়ার কথা ছিল সেভাবে তার হচ্ছে না আমরা কৃত্রিমভাবে করছি সুতরাং হরমোনের কিছু ব্যাপার স্যাপার কিন্তু থাকে হরমোন ঠিক মতো নিঃসৃত হয় না একটু সময় নেয় সেক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে প্রথম দু তিন দিন একটু বাচ্চা কম দুধ পাবে এই কম দুধ পেলে বাচ্চার শৈলের কোনো ক্ষতি হবে না আস্তে আস্তে আমরা যেটা করব যতই কম দুধ পাত বা যা করুক দু থেকে তিন ঘন্টা পরপর রুটিন করে বাচ্চাকে মায়ের কাছে নিব দুধটা আমরা চুষতে দিতে হবে যতই আমরা মায়ের কাছে দিব চুষতে দিব ততই কিন্তু মায়ের হরমোনাল যে রিফ্লেক্সের কারণে আস্তে 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 দুধটা চলে আসে সুতরাং এই ভুল আমরা কখনোই করব না প্রথম দিকে আমরা কোনো টিন বা কোনো কিছুই কিন্তু দিব না আমাদের সকলে মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু আমানত আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছেও কিন্তু আমাদের জবাবদিহি করতে হবে যে মায়ের কাছে যে দুধটা দিয়েছে সেটা কিন্তু সন্তানের অধিকার সে অধিকার থেকে কিন্তু তাকে বঞ্চিত করা যাবে না আরেকটি বিষয়ে বাচ্চা না কাঁদলে অনেকেই করে থাকেন যে বাচ্চাকে উল্টিয়ে ধরে চাপড় দিতে থাকেন এটা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমরা অনেক টিভিতেও দেখি বা আগের দিনে করা হতো এটা কিন্তু একেবারেই করা যাবে না এতে বাচ্চার ব্রেনের কিন্তু ক্ষতি হয় আরও অনেক ক্ষতি হতে পারে আর প্রথমে বলেছিলাম চুমু দেওয়ার ক্ষেত্রে যত্ন তত্ত্ব কিন্তু বাচ্চাকে চুমু দেওয়া যাবে না এতে তাদের ইনফেকশান হয়ে থাকে আর বাচ্চাকের জন্য সবাই খুব আদর থাকে আমরা জানি সেটা দূর থেকে দেখলেন একটু কোলে নিলেন তাতেই কিন্তু যথেষ্ট আর হাত পরিষ্কার করে না ধুয়ে কিন্তু বাচ্চাকে কোলে নেওয়া উচিত না যখন বাচ্চাকে বাসায় নিয়ে যাবেন তখন কিছু কিছু বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চার নাভিতে কিন্তু কিছু দেয়া যাবে না আগে দেয়া হতো জন্মের পরপরই অনেক জায়গায় সেভেন পারসেন্ট এখন ক্লোরে হেক্সিডিন দেয়া হচ্ছে সেটা যদি না পাওয়া যায় তাহলে এখন আমরা বলি যে কিছুই দেওয়ার প্রয়োজন নেই শুকনো রাখবেন ভেজা রাখবেন না এবং ঢেকে রাখবেন না তাতে যথেষ্ট বাচ্চার নাভিতে কিন্তু কিছু দিতে দেয়া যাবে না আর চুল কাটার ক্ষেত্রে যেটা খেয়াল রাখবেন যে বাচ্চাদের এখন আর চুল কাটতে বলা হয় না একসময় বলা হতো চুল না কাটলেই চলবো অনেক যদি বড় হয়ে যায় কাছি দিয়ে জাস্ট উপরের দিকের হালকা করে কেটে দিতে পারেন কিন্তু কোনো খুর বা ব্লেড লাগানো কিন্তু যাবে না বাচ্চার গায়ে কি লাগাবেন এটা আমাদের কাছে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন বাচ্চাকে আপনারা লোশন ভালো মানের লোশন দিতে পারেন অলিভ অয়েল দিতে পারেন শীতকাল হলে কিন্তু পাউডার কাজল এগুলো না দেয়াই ভালো বাচ্চা জন্মের পরপর দেখবেন লাল লাল অনেকগুলো দানা 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 ওঠে এটা কিন্তু খুবই কমন এই জন্য কোনো চিকিৎসা লাগে না অনেক জায়গায় অনেক নাম বলে থাকে মাসে পিসি বা অনেক কিছু যেটাই হোক সেটা কিন্তু নিজে নিজেই চলে যায় আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে গোসল সম্পর্কে জন্মের পরপরই আমরা বলি প্রথম তিন দিন গোসল না করালেই ভালো এর পরে চতুর্থ দিন থেকে আপনারা গোসল করাতে পারেন অনেক ক্ষেত্রে অনেকে বলে থাকে নাভি পড়ে যাওয়ার পর গোসল করে সেটাও আসলে করাতে পারেন এর পরবর্তী যখন বাসায় নিয়ে যাবেন তখন আপনারা সপ্তাহে দু থেকে তিনবার অর্থাৎ একদিন পরপর গোসল কম করাতে পারেন টিকার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন প্রথম চোদ্দো দিন আমরা বিসিজি বা যক্ষার টিকা দিয়ে থাকি অনেকে 
আশেপাশের টিকা কেন্দ্র না থাকলে একসাথে বিয়াল্লিশ দিনের টিকা দেন হ্যাঁ অন্য অন্য টিকার সাথে বিয়াল্লিশ দিন আপনারা টিকা দিতে পারেন তাহলে প্রথমে চোদ্দো দিনের মধ্যে একটা টিকা দিলেন অন্য অন্য টিকাগুলো বিয়াল্লিশ দিনের পর থেকে দেবেন অর্থাৎ একচল্লিশ দিনে যাওয়া যাবে না কিন্তু বিয়াল্লিশ দিনের জায়গায় যদি পঞ্চাশ দিনে হয়ে যায় সেটা অসুবিধা নয় এর পরের টিকাগুলো আপনাদের মুখস্থ রাখার দরকার নেই প্রথমবার টিকা কেন্দ্রে গেলে একটা কার্ড দেবে তাতে পরবর্তী ডেটগুলো লেখা থাকবে এছাড়া বাইরে থেকেও কিছু টিকা দেয়া যায় দেড় মাস বয়সে আপনারা ডায়রিয়ার টিকা দিতে পারেন আর এক বছরের পর থেকে কিছু টিকা দেয়া যায় সেটা আপনাদের চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আপনারা দিতে পারেন তবে সবসময় মনে রাখবেন বাচ্চা যখন বাসায় থাকবে বাইরে থেকে যখন আপনি বাসায় যাবেন কাজকর্ম করে বাসায় গিয়েই কিন্তু বাচ্চাকে কোলে নিয়ে নেবেন না আগে আপনি নিজের জামা কাপড় পরিবর্তন করুন ভালো করে গোসল করুন বা পরিষ্কার হন তারপর বাচ্চাকে কোলে নেবেন তাহলে দেখবেন বাচ্চা ভালো থাকে আর খেয়াল রাখবেন বাচ্চার নাভিতে কোনো হলুদ হয়ে যাচ্ছে কিনা লাল হয়ে যাচ্ছে কিনা গন্ধ আসছে কিনা বাচ্চা জ্বর আসছে কিনা বা বাচ্চা একদম ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে কিনা বাচ্চা দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে কিনা আর খেয়াল রাখবেন বাচ্চার প্রচণ্ড জ্বর আসছে কিনা শলু শরীর হলুদ হয়ে যাচ্ছে কিনা এই সমস্ত জিনিস যদি হয় এবং বাচ্চা যদি খেতে না চায় একদমই তাহলে খেয়াল রাখবেন বাচ্চাকে খুব দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে এই সমস্ত জিনিস যদি আমরা খেয়াল রাখি বাচ্চা সুস্থ থাকবে একজন সুস্থ নবজাতক আমরা পাবো আজ এই পর্যন্তই মেডিসিকালের সকল দর্শকদের এই ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ